o professor Macai está muito feliz de estar aqui. Ele é professor emérito da Universidade de Montreal, professor de Direito, desde 1972. E ele é da área de Direito e Economia. É, a história de Direito e Economia é sob uma perspectiva do Direito Romano Germânico. É, o livro mais citado é dele. Ele está vindo ao Brasil para uma palestra, uma, uma série de palestras, começando pela FGV Rio, onde ele ficou uma semana. E agora em Brasília, ele está tá nos prestigiando é, e seguirá é, para Curitiba, onde ele será, será o palestrante principal do quarto Congresso Brasileiro de Direito e Economia. Então, é uma grande honra tê-lo aqui. Então, eu vou passar a palavra a ele. A gente tinha planejado passar a transparência em inglês e em português. E ele pediu que eu fosse falando para vocês. Depois a gente vai passar a traduzida para vocês. Ele pediu que eu fosse seguindo junto com ele para ficar mais didático. Então, eu tô para não ficar confuso os pontos, a gente vai tranquilamente passar. A professora Júlia chegou. Vai dar uma palavrinha aqui para abrir esse evento, que é um grande privilégio para o IDP. Bem, boa noite a todos, rapidinho, desculpe o atraso, é, é realmente um prazer receber o professor aqui, é, espero que vocês tenham uma boa palestra, não vou atrapalhar, tá? parabenizo a Flávia pela iniciativa e pela é, todo esse envolvimento aí de trazer um professor renomado para uma discussão importante como é, como é a, a relação entre direito e economia, tenham todos uma boa palestra. Welcome to Brasil. Right. Um, I should like to begin by thanking uh, Professor Mandela for inviting me here. Um, it's, I think, the fourth time I've come to Brazil, and once more I've had this feeling that all of you radiate to my eyes. Brazil's century has arrived. We are in for the new things we want to move. And I very much enjoy that feeling. Now, having said that, I should apologize for. Eu gostaria de agradecer principalmente a professora Flávia Vera por ter me dado essa oportunidade de vir aqui. É minha quarta vez ao Brasil. Estou muito feliz de estar aqui. E é, o Brasil é, finalmente é, mostra, olhos vistos, que o século chegou. O século do Brasil. So then, um, I almost preferously will ask for your indulgence in speaking to you in English. Um, as the number of times I come to Brazil is multiplying, I may end up being able to speak to you directly in Portuguese. I might try Italian, but that would not help you very much. So please um, allow me to speak in English. And then what we'll do is, at the end of each slide, um, uh, Professor Flavia Vera will summarize what I've been saying in English for those who want to hear this in Portuguese. Então, é, eu vou estar tá vindo ao Brasil mais frequentemente e eu agora ainda falo só inglês, mas vou acabar falando português <risos> eventualmente. Mas é, por enquanto eu vou ter que falar inglês e eu peço paciência, a compreensão de todos, e eu vou estar passando os slides, é, compartilhando com os senhores, e a, a professora Flávia estará, eu estará traduzindo, fazendo um resumo de cada slide, ao final. Um, just a word about the title. Um, if you know a little bit about law and economics, you probably realize that this has started in the United States, and many 
practitioners of this new approach or discipline um, have voiced the opinion that this really works well on common law but not on civil law systems. Um, I have written a text in French to show that on the French and Quebec and other French language legal systems, it works perfectly well. And I think more generally, uh, this approach works perfectly well on civil law systems, perhaps not quite in the same way as in common law systems, but it does work. And that's what I hope to convince you of. Merci. Yeah. Título. O que direito e economia pode fazer por advogados do nosso sistema jurídico romano-germânico, né? que é o civil law, é, em, em oposição ao common law, que é direito consuetudinário de casos. Né? E é, o que eu quero convencer, ou pelo menos explicar e poder passar hoje à noite, é que... É, originou nos Estados Unidos essa perspectiva, mas não significa que o direito consuetudinário, é, que, esse, que essa, é, vamos dizer, linha de pensamento ou, ou, ou essa forma, é, essa perspectiva, funcione apenas em direito consuetudinário. Não, funciona sim em direito humano germânico, é, é muito aplicado nos países de origem é que é francês, é, Quebec, eu sou do Canadá, né, o Quebec, e é, no Canadá, no lado francês, e é, não como, talvez não funcione, não seja útil, é, como no direito consuetudinário, no common law, mas é útil sim, é, mesmo que adaptado ao nosso sistema. Right, so let us jump in. Um, this is simply a summary of my experience with legal education. And perhaps you share this experience. Um, law in the 60s, and perhaps more recently than that, was taught as a collection of rules, procedures, um, institutions that you have to learn by heart and repeat at the exam. Um, You applied law, this is the way we were taught, more or less as an algorithm. Here's the legal rule, these are the facts, now draw the conclusion. Um, practice law meant interpreting law texts, codes, regulations, case law, contracts, but interpreting texts. And if we discovered a gap, a situation for which apparently our usual instrument, code and the case law didn't provide a solution, then you would fill that gap with our intuitions of justice, of the just solution. That, if I would summarize, uh, was the image of law practice that my legal education gave. And If you viewed this from the outside, it looked like law is a black box, nothing to understand from the outside, and it, if you really want a nasty view, it looks like a tool for keeping the, le the language secret and keeping outsiders in their place and outside of the law. É, a minha educação é, no, no direito, início dos anos 60, né, e talvez a nossa hoje, né, a de vocês hoje, falando, é, foi muito baseada no, na letra fria da lei, do contrato, dos códigos. É, você baseava numa, numa lei, nos processos, nas instituições, você tinha que decorar tal lei, tal processo, e aplicar é, o a referência de, da norma à situação, ao caso. Era uma... É muito mais do que... É como se fosse um algarismo, preto no branco. É, e quando é, você tinha vácuos vazios na lei, você preenchia esses vazios por intuição, por algum tipo de senso de justiça. É, e 
era como uma caixa preta. É, não tinha espaço para nada de fora. E como alguns podiam ver ou pensavam, é como se fosse um instrumento que pessoas privilegiadas podiam manter os não privilegiados sob controle, né, subordinados. É, só um, um aviso para a professora Dulce, os alunos da graduação não terão aula da professora Clarissa e podem ficar até o final da palestra aqui. Após essa palestra, falando sobre direito e economia, ele dando a experiência dele é, no Canadá, nos outros países, uma pessoa reconhecida internacionalmente, é, ele vai focar mais na como usar os instrumentos do direito e economia para pesquisa. Ele vai trazer um exemplo de doação de sangue, o um caso, e ele vai mostrar como foi aplicado. Então, os alunos da pós e doação estarão aqui, e os professores também da graduação poderão acompanhar aqui, com a presença e tudo mais. É uma experiência fantástica, uma colher de chá. E, é, inclusive, ele vai dar uma atenção personalizada para a pergunta. Vai ter tudo sobre isso e aquilo. É o momento. Vamos aproveitar. Sorry, Dr. So I think until the 1960s, law. Don't you think that common law countries were very different in that sense, as in civil law countries? Um, essentially, law was seen more or less a static exercise. We slid into a form of positivism. Um, and it became, law became a purely conceptual exercise, if you will. Now, um, the absence of new ideas in any discipline is bad news. That leads to stagnation. And my sense is that positivism, positivism, sorry, led us into forms of stagnation and what I want to talk uh, to you about in later slides is um, what we did to come out of the stagnation. But if you want to put an image on the effects of stagnation, of closing yourself off, think of China, I think given the time constraints we have, I will not um, go into much detail, but it's an absolutely fascinating story. And in particular, this book, if you can read it, Niall Ferguson's book, Civilization, just out in 2011. Um, it's, in fact, I've been showing a lot. It's this book that is referred to there. Um, a marvelous read, but what it says is that until say 1400, China was far and away the most innovative society. It was the wealthiest. It has the widest scientific culture. And then, for reasons that we will not go into, um, I'm sorry, and I should add, the Chinese had also sent an exploration fleet under Admiral Han Zhei around the world. And some people believe they had even left ships here and as far as Louisiana. The Chinese had discovered the Americas well before the Europeans did. Anyway, in 1421, for reasons that I will not go into, the Chinese decided to cut off this openness to the outside. After all, we're the best in the world. We don't need anybody else uh, to help us. We will not do trade with anyone else. And I would almost say the rest is history. Three centuries later, China was totally stagnant, unfortunately. And when then the European powers came to colonize, they were almost like a pushover. And the Europeans, who were <coughs> backward peasants in even up to 1500, by 1700 were by Nine, and certainly by 1900, were the dominant intellectual force exporting all sorts of uh, ways of life, technologies they have, they have developed 
elsewhere. Um, so um, this little episode should tell us that stagnation is bad news. If you close yourself off from new ideas, um, you may quite quickly and, and, and in unexpected ways be overtaken by others. And the next question we will have to delve into, of course, is how do we avoid this stagnation in our field, which is law? Então, é, vou ter que olhar para os slides, porque é enorme. É, até os anos 60, a gente não pode pensar que só os países humanos germânicos é que tinham essa forma de ensinar direito. Uma forma que está aqui a lei e você aplica preto no branco, sem nenhum tipo de criatividade, nenhum tipo de inovação, nenhum tipo de, de visão científica. Não, o mundo, o, o sistema jurídico do common law, do direito consuetudinário, também era dessa forma, mesmo que baseado em casos, em precedentes, mas era a letra fria da lei, dos precedentes. Não havia espaço para um raciocínio mais lógico ou, ou vindo de uma outra área. E eles eram fechados dentro deles. Né? Então, parecia apenas uma área de conhecimento estática, estagnada né? e é, conceitual. Apenas conceitual, nada científico. E a ausência de ideias novas é péssima. É notícia bad news. Por quê que é péssimo? Porque você leva a estagnação. Né? A ausência de inovação, de ideias novas, leva à estagnação. Para poder ilustrar claramente um exemplo que esse livro que o professor é, Mackay mostrou, que inclusive eu estarei trazendo aqui para o IDP no próximo mês, para disponibilizar, é, que é esse ferro, Civilization, the West and the Rest, é civilização, o Oeste e o Resto uma brincadeira, né, Western Rest, que foi publicado em 2011, que está muito em voga, é, esse livro explica bem e dá um exemplo grande disso, de estagnação, que o direito sofreu justamente por essa visão estática. Esse livro mostra o caso da China, antes e depois de 1940, 1421, antes do descobrimento do Brasil. O que, que aconteceu antes? A China era de longe o país que produzia mais ideias, mais inovações, mais tecnologia, mais abertura para mudança, menos estagnação. E o que, que aconteceu? Tem registros, como o professor falou, de navios, que eles tinham frotas de navios desde aquela época, e que os navios vieram e, e descobriram as Américas antes dos europeus, como nós aprendemos na nossa, né, na, na escola. E é, que, inclusive, registros de navios chineses em Louisiana, nos Estados Unidos. E por que, então, que depois de 1421, é, houve essa, essa, essa estagnação? Porque eles se fecharam para troca, para comércio, para ideias novas, e para um, um avanço. Né? Então, eles ficaram estagnados por 300 anos. E esse livro entra em maiores detalhes, que não será objeto de, de mais... Mas é só para citar e ele vai seguir. Então, aí a pergunta que fica, por que a estagnação? Né? O que, que faz é, levar à estagnação? So the next question would be, oops, sorry, um, where did, in general, new ideas come from in the league? Well, until uh, the 1960s, you might say from what was the beginning of the 19th century, when the French uh, brought their Napoleon in coal and then exported that, the essential ideas of how to view coal and how to view new realities Those essential ideas came out of France and Germany and to a lesser extent Britain. And then the wind changed. 
and it changed in the 1960s. And from the 1960s on, the major new ideas, some half-baked, some very good, but nonetheless, all the innovations that were interesting to behold came from North America and the United States. And this is something. Então, é, de onde que as novas ideias, as inovações na área de, de, da teoria jurídica, né, teoria do direito, no mundo vieram? Então, é, até os anos 60, quem comandava, né, depois da queda do, da China e do, do, do ressurgimento da Europa, foram os países da França, é, a Alemanha, que é a origem do nosso sistema jurídico, em grande parte liderado pela, pelo Reino Unido. É, e, inclusive, um livro do Marquês, é o professor lá de Torino, é, fala sobre isso. E, depois disso, nos anos 60, houve uma mudança de vento, né, de caminho. E quem começou a liderar as ideias, as inovações, a, a, a modernidade né, a mais eficiente do direito, foi os Estados Unidos, foram os Estados Unidos, é, América do Norte, particularmente os Estados Unidos, né? E tem esse livro do Bruno Garoto, que também estará no Congresso de Curitiba, é, e o Thomas Ullen, que é autor do livro Computer, Direito à Economia, que tem aí na biblioteca, eles falam exatamente sobre isso. E é, de qualquer forma, essas ideias nos Estados Unidos, algumas cruas, outras mais desenvolvidas, outras mais efetivas, começaram a entrar em vigor ou, ou serem é, espalhadas pelo mundo e, e fa, fa, é, serem implementadas nos sistemas jurídicos. E ele vai entrar agora em detalhes sobre isso. Eu não vou entrar em razões por que essa mudança aconteceu. Eu vou simplesmente dizer que no the North American legal education system. Innovation pays. The system rewards those who innovate. Students will flock to faculties where a lot of new ideas are being discussed. And this is the driving force behind it. But I want simply to mention just a few of the new ideas that were tried out. Some of them um, didn't persist. But some others did. And so, just for the list of feminist jurisprudence, go through the law simply to see if implicitly the rules show a, or put women in a disadvantage. Let us re examine laws that way. And in a number of cases, this has led, uh, led us to discoveries and to law reforms that are actually helpful for our society. And so, uh, continue all these other movements. Law philosophy became a new thing, law psychology, critical legal studies saying that law basically is a superstructure that hides the true interests, um, critical race studies, they go through the law to see if implicitly some of the rules are biased against black citizens in particular and try to reform those, public choice theory that is the Political institutions, which we think are designed to adopt rules that are to the, uh, in the general interest, may in fact be captured by interest groups. Different interests may be disproportionately represented, and those that are concentrated may get rules in their favor. Well, these are perspectives that the angelic view of the law did not reflect. So that was a new idea as well. Law and economics, about which we have more to say, empirical legal studies of all sorts, law and sociology, law and biology, which is now in the genetics area, is quite a thing. Of these various movements, I would think that these first have essentially had their message, it was heard, and then they disappeared. And I think critical legal studies is on the way out. This, public choice and law and economics, 
are movements that are still going on, very active. A uh, new professor are being appointed, a new generation is lifted, universities are still willing to hire economists in law schools, doctoral theses and other kinds of theses in law and economics all over, new fields. So I think these fields are still very active. And this is an upcoming field, but of course very much more difficult, because empirical research is difficult and costly to do. But of course it is essentially complementary to this. Um, and so to conclude this little slide, I think these three here, public choice, law and economics, and empirical legal science, are essentially what remains and is very active and probably makes a more enduring contribution to legal scholarship. É, eu não vou entrar muito na razão da mudança dessa, da, vamos dizer, a do, é, domina, dominação, vamos dizer assim, dos Estados Unidos nessas inovações na área do direito. Mas o que eu posso dizer é que tem muito a ver com os incentivos é, para a inovação. Né? As pessoas vão para a universidade para ouvir muitas ideias novas, eles são estimulados num, num ambiente extremamente aberto, fértil, para combinações, para as áreas interdisciplinares. Isso ensejou, possibilitou essas inovações, essas aberturas. Dentre elas, eu destacaria estas. A jurisprudência na área direito na área é, de gênero, né? E o que além de que cumpriu sua função cumpre sua função, é, você pode abstrair, entender, estudar todas as leis e as decisões que favorecem ou não é, as mulheres e em cima disso poder aprimorar e, e, se, e construir um sistema mais justo, mais equilibrado. Direito e filosofia, direito e psicologia, é, direito, é, uma super, é, um direito, vamos dizer, estudo jurídico crítico, que é, vê o direito como uma super estrutura de interesses, de forma que um pequeno grupo concentrado, mais organizado, pode se fazer prevalecer é, perante um outro grupo mais difuso, menos organizado, e assim você começa a estrutar, é, estudar como é que essas estruturas, como é que esses interesses vão é, resultar em leis e, e, e quem que vai se beneficiar. É, você também tem critical race theory, que é a teoria de, que estuda crítica, que estuda é, discriminação. Então, por exemplo, você vai estudar a raça negra, é, com, como é que ela está sendo afetada por essas leis, da mesma forma que a de gênero. Tem a Public Choice Theory, que é a teoria de escolhas públicas, que já está muito difundido. É, direito e economia, que ele vai falar mais, mais adiante. Estudos empíricos é, jurídicos, que é uma área difícil e, e, e bastante é, cara, de se aplicar, né? Você tem que ter um especialista na área de econometria, de estatística, para tem que você tem que colher dados, mas que obviamente é uma área que está crescendo, está recente, mas está crescendo e ela subsidia direito à economia e o, a teoria das escolhas públicas, que é, é uma área que também é, procura entender por que que operadores do direito em várias áreas fazem estas ou aquelas escolhas e que tipo de grupos de interesses participam, afetam é, e, e criam, influenciam e que realmente se beneficiam. E direito de sociologia e direito de biologia. Destas, o professor destacou três. As outras já vieram, tiveram um tempo mais ou menos curto e contribuíram e meio que ficaram mais num segundo plano ou, ou até no, não se fala tanto. Mas direito à economia, teoria de escolha pública e agora mais é, uma forma mais incipiente, é, estudos jurídicos empíricos, né, é, são três áreas que estão pipocando no mundo, é, 
professores estão sendo contratados, as faculdades de direito do mundo inteiro estão contratando economistas nos seus quadros, é, e você tem um desenvolvimento dessa área a olhos vistos e extremamente útil, e está realmente tomando um caminho inverso, está crescente, está se fixando e está realmente trazendo contribuições é, sólidas. Então, é, ela, essas três têm se destacado, principalmente essa, a para ajudar o direito à economia ou análise econômica do direito, né, que a gente pode chamar aqui no Brasil das duas formas, e é, teoria, é, estudo da teoria das escolhas públicas. Né? É. O plano de economics é proposto por meio de uma revolução that law is not merely a logical system, but it has a social function, and we shouldn't forget about the social function. And that tells us that it's important to look at the effects of the laws, to give ourselves the tools to be able to do that. Um, and hence, um, you want to be able to do empirical research, and in fact, you want to help students learn the tools, or work with others who have those tools, to do empirical research. Does law have the effects that we hope it has? Um, the other thing that law and economics does is uh, when you look at particular rules, um, law and economics allows you to think how else that particular reality might be regulated. So it allows you to think outside the box, to think the unthinkable. And I think that's a very important quality if you take the social function of law seriously. If you don't want to be married, as it were, to the law as it is, but you want to be able to think about how else it could be, then you have to have the tools. And law and economics is just a very powerful tool for that agenda. It connects with comparative law. People who have been doing comparative law have always said it's interesting because it allows you to think out of the box. And similarly, it's also complementary to the history of law and of legal institutions. Because again, you, when you look at historical patterns, well, you might say, well, they do it differently from the way we do it. Why was that? What was the problem they were trying to solve? To illustrate that by way of an example, we had a doctoral student in our faculty who decided that she was going to, um, she, it was normally in corporate law, and she had been practicing for a little while, and in corporate law, of course, you're very much concerned by how you attract financing for particular ventures you want to undertake and what guarantees you have to give and what safeguards the law has to build to make that happen without bad surprises. So she had the idea that the Romans must have faced a similar problem when they undertook colonization exercises, going away from Rome itself to the east coast of Spain to the west coast of Greece. And so she said, well, can I study this? The problem with uh, Roman law is that the codification doesn't tell you about it. So you have to do your historical empirical research by going through speeches made by the great orators in Rome saying, well, we had to deal with the following problem, you remember. And then when he describes the problem, and the solution they found to it, you realize what the new law was that they had adopted and what safeguards they invented. But then the perspective, the law and economics perspective, tells you what are the interesting things to watch for, what are the realities, because they must be similar to ours, that the Romans had to deal with and for which they invented these safeguards. So it's in this sense that historical research is interesting, not just a, a, a series of facts. It's looking at facts intelligently and saying our ancestors were not any less smart than we are. They, their constraints, their, their 
reality was a bit different, that they went about trying to solve their practical problems with as much as intelligence as we do. Let's try to understand how they did it. That's the point of history. Então, é, ele diz o seguinte, que direito não é apenas um sistema lógico. Direito, nós temos que manter o foco também na função social. Mas qual função social? Aquela que aparece a primeiro momento? Não. Uma função social, os efeitos e as consequências dessa função social. E como é que a gente consegue enxergar isso? A gente pode usar ferramentas, a gente pode trabalhar com pessoas que usam ferramentas, como no, no empirical, né, o empírico, o estudo empírico, é, jurídico. É, e o objetivo é você poder olhar de fora, você poder ter uma perspectiva, dar um passo para trás e olhar de fora, ó, fora da caixa, né, como ele diz. E, é, e pensar o impensável chegar a conclusões e conseguir visualizar realmente a chave do problema, né? E não ficar preso, ele diz, casado, né? A letra fria da lei. Né? Você ter uma agenda, uma, uma visão muito mais é, de prognóstico, de poder olhar de fora. Você analisa os fatos de uma forma mais inteligente, né? E aí ele veio é, com a importância e o exemplo de como que essa área faz uso de disciplinas como a história. E não para você estudar história, para ter aquilo como um decoreba, mas para fazer aquilo útil. Né? E ele deu o exemplo de uma aluna, uma doutoranda da Universidade de Montreal, que é da área de direito comercial, que queria entender porque contratos são baseados em confiança, é, na garantia. Né? E você tem que ter é, garantias para aquilo funcionar, garantias escritas em contratos. Como é que você vai fazer valer esse contrato? Como é que os romanos conseguiam trocar desde a Espanha até a Grécia e fazer valer os contratos deles? Aí ela, ela foi atrás de dados históricos. Por quê? Porque as leis, os códigos, não tinham essas respostas. É um sistema romano em que... É, a prática, ela só conseguia descobrir com, é, indo atrás dos discursos dos grandes pensadores, dos grandes juristas, magistrados, que eles pum, pum, é, faziam referência a um problema específico e desse problema, como eles chegavam à solução daquele problema. E como esse raciocínio deles é que ela, nas entrelinhas, conseguia interpretar. Né? Esse é um trabalho enorme, um trabalho é, empírico enorme, porque, e que é útil. Por que, que é útil? Não porque é, eles eram mais inteligentes, é, mas eles eram tão inteligentes quanto para resolver os problemas, considerando o nível de informação e de, de, de conhecimento que existia naquela época. É, e do que nós somos hoje. Nós temos mais informações mas é o mesmo tipo de raciocínio. Então, como história pode ser útil, mas dessa forma, é, trabalhando com os fatos de uma forma inteligente. To give you just a very simple but quick sense of what law and economics add to legal discourse as we know it. Um, just consider this um, question that you might very well ask in a traditional legal setting. If a seller sells unwittingly a masterpiece to an expert, you are a dealer in older paintings, you have a nice painting there, you think it may be of the school of so-and-so, and so you price it at 10,000 reals or something. Uh, the expert, though, sees that it's perhaps uh, a true piece of the leader of that school, in which case it's worth a million reals. Um, now, the seller sells this without realizing, the expert doesn't tell him anything, should the seller be allowed to 
demand the annulment of that contract and get the painting back. And then, of course, uh, renegotiate the contract for something close to a million reals. You might ask that as a legal question, and you're then in the area of uh, the defects of consent, formation of contract, as you all know, error and that sort of thing. That probably isn't a dolus, maybe there is, the expert kept silent. But anyway, you imagine the conceptual tools we use to tackle that. Law and economics asks a different question in addition to that. It says, what incentive effect are we going to get if we allow this contract to be aside, set aside like that? If you allow the dealer, the seller, to undo contracts like that, then you're going to get two effects. Sellers can be relatively less careful in selling because they know they can always get the thing back if it turns out it's very valuable. And the purchasers, on the other hand, are going to be very careful to hide whatever they bought because otherwise the contract can be undone. Are these desirable social effects? Because remember, on economic sense, you have to be interested in social effects, in how it affects people. So law and economics immediately points you to what's at stake here as a matter of social uh, coordination of actions. I don't give you, I, I will not suggest an answer to the question, but at least the very fact that you raise that question and try to reason about it is an additional enriching dimension to legal reason. Uh, now, the funny thing is that um, normally you might say, well, it's probably not very wise to allow this, these contracts to be annulled. It's better to let these things go forward because sellers ought to be more careful. They, they have an easier time because they have possession of the painting. And so let us uh, adopt the rule that um, um, says the seller who sells a thing unwittingly cannot have the contract annulled. That, in terms of the effect, is the better solution, or as economist would like to say, this is an efficient solution. This is the efficient, the most desirable, but in terms of uh, you get the best level of care this way. Now the funny thing is that if you look at all sorts of rules throughout private law and some areas public law, you find quite regularly that the rules that strike us as fair and that we find in our codes correspond to things that economics qualifies as efficient, desirable that way. And this, of course, is a very spectacular discovery. And só complementando o slide anterior, ele falou também não só do estudo da história, mas do direito comparado. Você pegar o mesmo caso em outros países e ver como eles resolveram. Isso é de grande valia. Isso é, evita que a gente reinvente a roda e que está sendo é, uma prática muito uma prática crescente é, com ou sem o direito à economia, né? E faz parte do estudo de direito à economia também. É, ele está dizendo nesse slide aqui qual foi a, a participação, qual foi a contribuição efetiva dessa disciplina é, do instrumental trazido pelo direito à economia. E ele dá um exemplo prático para poder visualizar. Ele diz o seguinte, numa situação em que um vendedor, um marchão, um vendedor é, de um quadro, ele achou, ele avaliou, achou que fosse, comprou, sei lá, numa feira, avaliou que, que aquele quadro não tivesse tanto valor e resolveu vender para um, um expert, uma pessoa que conhece a arte. E ele achou que valesse tanto, vamos dizer, 500 e, de repente, ele vem a saber, depois de ter vendido, que aquele quadro, na verdade, era uma obra de arte que valia um milhão, dois milhões. E ele entrou com um processo para anular o contrato. Bom, a justiça comum, se ela não for, da forma como ela raciocina, 
e aqui então há uma mudança de forma de pensar, faz a seguinte per pergunta, né? Isso aqui, é, ele não tinha, ele não tinha um conhecimento. O, o, o especialista em arte sabia que aquilo ali podia ser uma arte valiosa e ficou caladinho. O outro ignorante, menos talvez menos cuidado, vendeu e não tomou, é, não procurou saber. O que que aconteceu? É, vamos ver uma, por uma ótica, sob uma ótica de, vamos tentar classificar e posicionar na lei e ver o que, que é mais justo, o que, que é menos justo. E assim vai, e nunca tem resposta e fica uma coisa ao belo prazer da, da opinião ou da experiência de vida de cada juiz. Ele diz que a, a contribuição do direito à economia é dar um passo para trás e fazer uma outra pergunta é, para ajudar nessa decisão, que é uma decisão que te, terá que ser tomada. É, a lei tem que cumprir a função social, então vamos ajudar? Qual o efeito de você decidir em favor do vendedor, que vendeu sem tomar cuidado, ou que não sabia, e, e o especialista? Você vai privilegiar um. Se você é, vender é, dando... É, dissolvendo, anulando o contrato, dizendo não, coitado do especialista, do, do, do vendedor, não sabia, ele foi passado para trás, então anula-se o contrato e volta a obra de arte para o vendedor. O que, que acontece? Ele diz assim, dois resultados óbvios, isso não importa qual sistema jurídico, qual país que acontece, nós estamos falando de ser humano e de, e de incentivos, né? e a pergunta que o direito à economia faz é, qual o incentivo, qual o efeito, né? que tipo de incentivo se você, é, é, por exemplo, anular o contrato. Aí ele diz o seguinte, com certeza o vendedor da próxima vez, ou os outros vendedores, vão tomar menos cuidado. Né? E o comprador, quando ele comprar, ele vai procurar esconder aquela obra. Por quê? Porque ele vai ficar com medo de entrar em coação. O sinal para a sociedade, os efeitos para a sociedade, a função social né, para a sociedade é dizer o seguinte, façam negócios, mesmo que vocês não tomem a precaução ou o cuidado devido, porque isso pode ser é, anulado e vocês compradores especialistas tratem de vender para outros, esconder, passar para frente, dar um jeito. Será que a sociedade quer esses efeitos? É, são esses efeitos muito mais do que ficar preso entre uma pretensa justiça entre as partes. São os efeitos sociais. É a pergunta. Você contribui trazendo outras perguntas, ajudando o direito a cumprir a sua função social. Né? Então, é, é isso que ele falou. Então, é, uma, uma última é, ideia que ele trouxe é que ele ficou impressionado e, e cada vez mais quem estuda como você vê que coincide, coincide todas as leis e o raciocínio jurídico, depois de muito tempo, é como se o raciocínio jurídico do que é justo demorasse mais, mas acaba coincidindo com esse outro raciocínio, com uma outra pergunta da economia, que tem como base a eficiência, que também busca a função social. E que impressionante descoberta que eles se alinham no final das contas. Um, I am looking at the time, and um, I think, with your permission, I'm going to skip the discussion of this example because it's yet another one in more detail of uh, what we just said. Um, Can I sorry. translate that? Ele, ele disse que ele está preocupado, são 25 slides, ele está no oitavo, por uma questão de tempo, ele vai pular aquele que é, é mais ou menos o mesmo raciocínio com exemplo e dando exemplos mais profundos. Né? Eu passarei os slides em português depois, vocês terão, e vamos continuar. Um, so, um, in many cases, um, efficiency solutions correspond to things that we consider just. And so this, of course, a very powerful driving force behind all economics. Um, but not all legal rules can be explained that way. And even the 
founder of Northern Economics as a Movement, uh, a appellate court judge in the United States by the name of Richard Posner. Now, in his latest edition of uh, the treatise that really is the Bible of the field, if you will, um, admits as much by saying that, and he's talking about the common law, but I think this would hold for civil law as well, um, the commitment to efficiency is strong, that is, you will find in many cases that the, the, uh, the rules that we find just are also those that economics tells us are efficient. But, he says, the commitment is not total. And he gives um, a number of examples where the match doesn't fit. So, um, I just want to um, point to the examples he mentions. Um, the courts would have no patience for the idea of an efficient rape. Absolutely no good. Um, they do not enforce suicide pacts, even though you might say contract efficient, but they don't enforce that. Um, or penalty clauses. In the US, you're allowed to make a liquidated damage clause in a contract, which estimates the damages in the order of what they will really be, but you may not adopt a clause that is vastly in excess a penalty sets a penalty vastly in excess of the actual damage, or that reduces the damages to nil. Those are called penalty clauses, and they are not allowed. The court will not enforce them. And a racially restrictive covenant. You might want to separate different groups that might look efficient, but courts will not stand for it. There is a higher value that overrides in this case. And so he says, we will not enforce voluntary contracts for slavery. You cannot sell yourself into slavery. Sorry, guys. Um, nor can you take employment as a gladiator, for those who would be tempted amongst the boys. Um, and so here, um, there are clearly other values at stake. Now, the question is, for those questions, does law and economics still have a contribution to make? And my answer to that would be, yes, it will have a contribution to make, because it can still act, as it were, as an impact calculus. You'd say, if you prohibit this or that transaction, then you may create a black market, or you may drive up the prices, or you may bring people to buy things without warranties and therefore put themselves in the hands of unscrupulous people. And the mere fact of eliciting, of explicitly spelling out those consequences may help us make the proper ethical decision. So even if we say, we don't necessarily want to have the efficient solution. The very fact of spelling out the consequences, which may involve some uh, consideration of what might be efficient, but spelling the consequences out illuminates the nature of the ethical choice we have to make. And I think that is also a valuable contribution. And he says the seguinte that como ele havia falado antes, muitas, que há uma coincidência muito grande entre as decisões baseadas só em um raciocínio jurídico e as baseadas em economia, em eficiência ou numa linha interdisciplinar que, que colabora. Que muitas se alinham, muitas, quase que, que, quase que todas. E todos pensam que desperdiçar, né, evitar desperdícios, é o que todo mundo quer. Né? Mas não sempre todas as decisões, todas as regras, são, é, também seguem ou, ou são é, coincidentes com esse conceito de eficiência. Posner é o Richard Ricardo Posner, que é um juiz norte-americano, é conhecido como o pai, ou um dos pais, ou o pai do direito à economia, e 
ele é, tem vários livros escritos e o último dele, a última edição, que ele diz que é o, a Bíblia do Direito à Economia, foi publicada em 2011, recentemente agora. E nele, ele começa a dizer, vem cá, para esses casos que não coincide a regra jurídica, o pensamento jurídico, né, que foi desenvolvido a partir de uma lógica de justiça, de ética, de moral, tem, tem situações que ele não coincide com o raciocínio de eficiência. Mas então, se não coincide, será que direito e economia ainda assim é útil nessas situações? Aí ele deu o exemplo aqui. Por exemplo, Vamos dar um exemplo quando não é coincidente, né? É quando você vai, é, você não tem o raciocínio é, eficiente, é estupro eficiente, por exemplo, né? É, ou então, por exemplo, um contrato, você, direito à economia, está preocupado com a, a questão voluntária, as pessoas contratarem a vontade delas, vamos dizer que elas contratem, vamos fazer um suicídio em grupo, ou então, cláusulas que, que venha a, a, a anular qualquer tipo de, de indenização ou, ou venha dar um valor exorbitante, olha, se você é, fizer alguma coisa ou não é, é, cumprir o contrato, você tem que, sei lá, casar comigo e não sei o que, alguma coisa que extrapole, que são chamadas as cláusulas é, de punição, elas não são aceitas, né? É, ou a questão, é, algum contrato que discrimine pessoas por raça, ou então contratos que aceitem trabalho escravo ou trabalho por gladiadores, que ele disse que pode ser até é, muito popular entre os homens, sei lá. E, é, às vezes, quando você vai olhar por um olhar de eficiência ou com a perspectiva de aumento de crescimento econômico, não coincide. Aí ele diz, mas mesmo assim direito à economia é útil. Sabe como direito à economia é útil? Porque ele pode mostrar que, sim, se vocês tomarem essa decisão com base na ética, ou, ou, ou na moral, ou na justiça, é, vocês, é, tudo bem, a gente entende, a gente não está querendo mudar a ideia nem nada, mas vamos pensar amadurecer para iluminar a decisão ética, amadurecer o impacto dessas decisões. Por exemplo, algumas delas, se vocês proibirem isso ou aquilo, pode-se criar o um mercado negro, né? um, um, pode-se é, pode aumentar o preço, pode-se criar distorções ou efeitos negativos, que a gente vai ter que lidar de qualquer forma. Então, direito à economia não vai dizer vocês estão errados ou vocês estão certos, vai ajudar a dar um instrumento mais lógico para clarear as decisões baseadas em ética. Um, just to run through, quickly through another application, but it's a very common one of um, policy making that's guided by values other than efficiency. And I take the example here again, simple examples, but you know of them, rent control. Why do we have rent control? Probably because we hope to help low income consumers find decent housing. Um, now, um, law and economics would say, so here you have law and economics as an impact calculus. It would say, all right, you're now going to price things below their market equilibrium value. And this then may lead, and the, the, this and the next slide are together, this may lead, first of all, to a, a shortfall, decrease in new construction. It will lead to an aging of the existing housing stock because uh, landlords no longer have great interest in maintaining their stuff. Um, there will be a shortage of available rental premises. Uh, 
landlords will try to cut down on um, repair costs. I'm going to go to the next one because they're related and I'll come back. Um, you may see a black market developed in the form of key money to uh, get into controlled housing. And um, just uh, here are some further things. Um, um, you will also see, this is perhaps a less obvious consequence, you're going to see decreased mobility. Because it's difficult to find controlled housing that you like, once you found it, you stay put. You're not going to move. But that will mean that you need more public and private transport to get people to their workplaces. Um, and that is an indirect consequence. Furthermore, instead rent control, probably the wealthier people may still be smarter at getting into rent control premises than poorer people. Um, young people with growing families may find it harder to um, discover houses that are suitable for their expanding families. And furthermore, because we are now short of houses, you are likely to see lobbying efforts to get the government to subsidize construction of premises. And then you should know, and we are now into public choice, that construction companies are one of the major sources of funding for political parties. Now, when you consider all these effects together, you might ask, are these acceptable consequences, given the values that we are pursuing? And you might then say, well, what are alternatives? Well, you could either give direct subsidy to the poor people, give them money, but then you have to ask if they're not going to spend it on alcohol or something else, or on drugs. Uh, you can give them vouchers with which they can buy housing. They give that to the landlord, and the landlord gets cash for it. That's been tried. Um, you can subsidize public housing and so forth, and you could look at the consequences of each of these alternatives. Here you have, if you will, uh, law and economics in action. You look at a number of consequences, and then you say, well, is that really what we want to do? What are the alternatives? What are those effects? And you compare those. Here is where law and economics is at its core mission, I say. Let me go back. Eh, eu vou trazer um exemplo eh, da aplicação de direito à economia como um calculador de impacto, quando não é alinhado. Né? As decisões com base em justiça e com base em direito à economia. Eh, o exemplo de controle de aluguéis, o aluguéis, né? você vai controlar o preço. Você, é como aquela decisão que eu já expliquei em aula do juiz que para o idoso resolveu dizer para ele não pagar o aluguel. Vamos dizer que você, ou por uma política pública, ou por uma lei, você diz que você vai... É, para as pessoas de baixa renda, elas têm um desconto no aluguel. Dependendo da forma como você implementa esse controle de aluguel, é, com a maravilhosa intenção de ajudar as pessoas de baixa renda, é, o direito à economia respeita e quer colaborar e diz, vamos estudar as possíveis consequências disso, os impactos, vamos calcular os impactos. Né? E ele começa a, a olhar e estudar e perceber e pontuar algumas é, consequências, dependendo da severidade né, desse controle de aluguéis. É, queda em construções novas, é, o envelhecimento das construções, das casas existentes, é, uma diminuição da oferta de é, casas para alugar, ou imóveis para alugar. É, proprietários dizendo que não vão restaurar, reparar, é, reformar qualquer coisa. Mas, é, um, um mercado negro de um subaluguel ou alguma coisa para você conseguir é, contornar a lei. 
é, pessoas que quando elas conseguem finalmente naquela dificuldade, porque o mercado se torna mais difícil com menos oferta, achar a casa que eles querem, mesmo que dois, três, quatro, cinco anos depois, um tempo depois, eles achem emprego em outro lugar, eles vão continuar morando ali. Então, o que, que causa? Uma coisa que a gente não pensa. Você vai ter que melhorar a infraestrutura de transportes públicos e privados para atender aquelas pessoas, porque a mobilidade de moradia por aluguel não é tão grande. É, você, quanto mais rico, você vai ter é, mais acesso a casas controladas. É, você vai ter uma dificuldade de pessoas novas que estão construindo famílias de conseguirem casas. É, os lobbies vão, vão crescer no, no governo, no Congresso, para subsidiar a construção de casas. Né? E vocês sabem, é, a, a estudo das políticas públicas estuda que as construtoras são grande fonte de é, patrocínio das campanhas políticas. Então, essas consequências, a pergunta que resta é, vale a pena? Né? Vamos estudar os valores. Ah, mas tem alternativas, então. Que tal se a gente... Vamos estudar as alternativas. Direito e economia também ajuda a estudar as alternativas. Né? E tem sido muito útil, por isso que daí tem crescido. Vamos, por exemplo, ao invés da gente, então, tentar interferir no mercado e criar esses efeitos indesejáveis, distorcidos, vamos tentar subsidiar grupos... É, específicos, né? pessoas de baixa renda, mães que, que, que solteiras, grupos específicos, é, mas será que eles vão gastar aquele dinheiro com aluguel ou com cachaça, ele falou, com bebida? É, então, então, que tal dar um voucher? Né? Aqui você só pode usar para é, pagar, para descontar no seu aluguel e quem pega aquilo é o proprietário, ele, só ele pode descontar né? Ou então, é, é, comprar ou moradia é, pública, né? patrocinada, subsidiada, como a Caixa Econômica Minha Casa Minha Vida. É, ou então, vamos estudar. Então, o direito à economia também não só estuda aquela primeira alternativa, mas como as consequências dessas outras alternativas que têm o mesmo foco, o mesmo objetivo, da casa a pessoas de baixa renda. E aí, vê as consequências, as dificuldades e os efeitos de cada um. Um, I am looking at the time again, so I may have to um, skip some further parts, but we'll see where we go. Eu vou ter que pular alguns slides. A gente está fazendo uma palestra dupla, né? <laughs> então está demorando o dobro do tempo. Um, right. Um, I what I'm arguing here, but I am afraid we'll probably have to skip the example if we want to have any time for discussion, and indeed if we want to finish even the presentation before uh, eight thirty. Um, oh, you can stay till eight forty. Yeah, well, that's you know if we we, we want to go to slide twenty two, as obviously we got to get there on time. Um, but I'll, I'll tell you in outline what I'm trying to do here. Um, normally, you can use law and economics to trace the effects of legal rules. If you apply this calculus in reverse, that is, I, by looking at the effects of rules, I want to bring together, group together, institutions that have similar effects. But then you do what legal scholarship has always done. And I propose to illustrate that by means of an institution which civil law systems have generally considered to be a, a corpus extraneo, which has no place in civil law, which are punitive damages. That is, uh, in certain cases, the courts could award damages well beyond the actual cost of the damage done. And this would happen in cases of discrimination, in consumer cases, and so forth. Um, I 
propose in the slides to come to show you that if you um, analyze the institutional punitive damages by means of law and economics, you can show that while in individual cases uh, the damages seem to exceed the actual prejudice caused, um, if you consider it over all similar cases, many of which, if it's small consumer cases, will never get to court, if you consider over all cases where some damage, some harm is done, the punitive damages still need do no more than simply make the tortfeasor, the man who does the wrong, feel the total weight of the damage he does to all consumers at the same time. In which case, punitive damages are simply an extended application of the civil law principle that you pay the damage you do, no more, no less. So, um, this essentially is the argument I'm developing over about six or seven slides, but I'm afraid if we go into the detail of it, um, we're going to overshoot our time. So, I'm in the hands of our uh, moderator to see whether we should do that or not. Um, Let's play it back in here. Well, uh, I'm going to translate him. You we'll translate him. Okay. É, ele está preocupado com o tempo e, e aí eu vou traduzir isso aqui rapidinho e a gente vai vendo quanto que dá para ele falar, porque os próximos sete slides é, estarão dando exemplos, entrando em maior detalhes sobre isso que ele está, é uma teoria que ele está desenvolvendo, que ele está trabalhando, que ele tem, é, o que que trata ela? É, não só você pega um caso específico e vê a consequência dele, mas você começa a ver as coincidências dos efeitos para todo para toda a sociedade daquele tipo de ação e você começa a entender é, por exemplo no caso de é, danos né de indenização é, uma indenização punitiva uma indenização que vai além daquele valor o cara a pessoa uma pessoa fez mal a outra é aquela aquele valor vamos dizer que seja 100 do prejuízo causado você cobra 200, 300, muito mais. Então, ele diz assim, aparentemente parece injusto, parece muito pesado para aquela pessoa que ofendeu. Mas só que, na verdade, é, no, quando você começa a pensar nos efeitos, nos sinais de cada dano que uma pessoa faz e de todas as outras características, de você tomar precaução, e, e você pensa também nos efeitos que aquele mal, que aquele, aquela infração, é, é, vamos dizer, no mercado, fez para os outros consumidores. Então, você, na verdade, aquele valor bem maior de indenização poderia ser justificado, poderia estar é, bem é, fundamentado na lei como uma extinção de uma indenização justa, em que aquele malfeitor ou aquela pessoa que... É, o infrator, ele está internalizando todos, todo o mal que ele fez para os outros, para si, mesmo que fique pesado, mas você está sendo, está tá fazendo uma forma de justiça e incentivos corretos. Uh, well done. So we'll go quickly through it, playing by you. Um, this is... Um, Right, yeah, we're going to look at the civil code, and anyway, I'm running through immediately to the next slide. The civil code of Quebec, now, uh, this is the code of 1994, so it's very recent, has an explicit provision, article um, 1621, which says, if anywhere in our legislation, you see punitive damages, uh, you court um, should not award more than is necessary um, or should not exceed what is sufficient to fulfill their preventive purpose. Now, that's a very general clause. Um, I don't think that courts can very easily make sense of that, and which is why I think law and economics is what I'm saying. And then um, the, core, the uh, code gives you a whole list of factors 
that may be considered, but you see that um, the code simply says the damages should be assessed in the light of all the appropriate circumstances. Again, the code doesn't tell the court which are which circumstances are appropriate in which circumstances. Here again, there is an opening. Of course, you say, well, the cases, the, the courts will develop this. My sense is if we are to help the courts, and this is what legal scholarship should do, what tools do we have? Well, on economics is the tool, and that's, of course, what in the next slides I would show. So he's saying that the Code Civil de Quebec, from 1994, 1994, 1994, definiu or estabeleceu que ao se é, decidir por uma indenização, é, por um, uma, uma infração, né, você, tal, tal indenização não pode exceder o que é sub, suficiente para preencher os objetivos preventivos. Mas o que, que é isso? Será que isso é um linguajar? Tudo bem que é bonito e tudo, mas será que os juízes vão saber aplicar isso? É um pouco amplo, um pouco subjetivo demais. Então, ele diz o seguinte, que mais adiante, o dispositivo segue dizendo que é, esses, essas indenizações punitivas, ou seja, é, até a altura da prevenção, né, para poder atingir também a prevenção, são avaliadas à luz das situações apropriadas. Mas que situações apropriadas também? Ela não entra... Em, em, em detalhes, mas aqui ele diz assim, particularmente essa, essa e essa, né? E, mas também aí que ele diz, e aí eles começaram a pensar, puxa, esse, esse instrumental trazido pelo direito à economia pode ser útil, me dá um pouco de, de razão, ou, ou, me facilita tomar decisão e realmente atingir meus objetivos. Um, just um, before we move on to the next slide, I just want to draw your attention to this factor. Uh, the courts are invited to consider whether uh, the, the patrimonial situation of the person who has to pay these damages. The court, in other words, has to look at whether the person is poor or rich. Never elsewhere in civil law would you see that as a relevant consideration. Justice is blind, doesn't see these sort of things. Anyway, let me move on. So this is, at the very least, is very odd if you don't have a good explanation. Ah, ele está dizendo que é, uma das situações é que a justiça tem que avaliar a, a situação social financeira daquela pessoa que cometeu a infração. E ele diz, meu Deus do céu, como é que eles vão conseguir fazer isso? Isso é impossível, sem nenhum sistema a gente consegue. A justiça ela é cega, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Now, this is just a sample of provisions throughout the legislation of Quebec where you'll find punitive damage provisions. One is the Charter of Human Rights and Freedoms, fundamental rights. Uh, so, um, you can now, courts can now award punitive damages for discrimination cases, for instance. Then you'll find in the Consumer Protection Act, and you'll find it also in the lease and hire provisions of the Civil Code, but that is quite similar uh, to the Consumer Protection Act. There are other areas, but these three seem to be the main avenues where, for the moment, good of damages can be awarded. So. Então ele, ele cita as três leis dentro do Quebec, né, do, da região do, do Canadá onde ele ele mora e, e atua, é, que é, citam esse, esse, esse tipo de indenização, que é o de direitos humanos e liberdades, né, e o do consumidor, e o é, de alugar e, e contratar o Código Civil. This one is important um, because punitive damages, of course, uh, go well beyond the actual damage. It's important to realize what damages do in the civil law system in an economic view and what happens if you get it wrong. Well, if you award too low damages, normally the person who pays those damages is not going to be careful enough. You're going to get under prevention. 
one can be careless too cheaply. If you award too high damages, then you're going to get excessive care. And the example that um, always comes to my mind is the case of aesthetic surgery in California. Um, movie stars, film stars, um, now and then have their faces a bit um, upgraded, let us say. <laughs> And as you may expect, in some cases this goes wrong. And then they sue the doctor, right? And because they're film stars, this is not going to be a cheap affair. It's not like a 50,000 reals thing. No, no. This is going to be 20 million reals. Good. What's happening when that actually goes through a court? Well, the first thing is that the doctor goes to the insurer. The insurer says, fine, you're... Uh, insurance premium is going to go up. The doctor then says to the patient who comes for a face job, well, this is going to cost you so many hundred thousands of reals. The client says, yeah, but that's too expensive. Or um, if the doctor has another accident, he will say to the client, I'm sorry, I no longer do this sort of thing because it's too expensive. Go to Nevada and have it done there. So too high damages have very um, undesirable social consequences. Ele está dando, ele pulou um slide porque ele quer apresentar um, uma questão bem, bem significativa e importante. Ele diz o seguinte, nesses casos de indenizações, esse tipo punitiva que vai além do valor atual, do valor que deveria ser, incluindo um incentivo, né, uma prevenção, uma precaução de outras pessoas, se, se ela for baixa demais, é, ela tem que ser muito bem calculada, porque se ela for baixa demais, você vai estar tá criando incentivos para que a pessoa tome pouca precaução. Ah, ela é baixa, então não vou me cuidar tanto. Né? Então, já que é muito barato, você vai ser descuid... não, vai, não vai ter o cuidado necessário. Se ela for cara demais, é, você vai ter um cuidado excessivo e é, pode acontecer situações como acontece no mercado de cirurgia plástica da, na Califórnia, em que artistas se submetem para poder fazer uma, uma né, pra, pra um upgrade da, do rosto lá, da, ficar mais bonito. E, é, e aí, se alguma coisa sai errado, né, não sai do jeito que eles queriam, eles vão processar. E, e, e o valor não é de 50 mil reais, de 200 milhões de reais. Então, no final das contas, o médico, como tem acontecido, fala, poxa, tá caro demais para eu estar atuando nesse mercado. Eu não vou mais fazer esse tipo de cirurgia, não estou mais nisso. E fala para os pacientes, olha, eu sei que eu sou muito bom, ótimo e tal, mas está muito caro para mim, vai procurar um médico lá no Nevada, num estado lá em cima, que, que daí não tem esse problema de processar e, e tudo mais. Now, of course, um, let me, sorry, I'm going to move right away to these things. Um, if damages are set right, then normally you get just the right incentive effects. But of course, um, that doesn't always happen because people cannot prove their case. It's too costly to go to court. The courts make mistakes. Um, lawyers are too expensive. Um, if you get a conviction, the defendant who would have to pay up cannot pay. So all of these are deficiencies in the system. And the question is, what do you do to correct it? And here law and economics can say, well, these various correctives, in a sense, are more or less substitutes for each other, and we should consider them together. And so this is one of the funny things law and economics does. Similar functions, let's consider them together. So small claims courts, Simplified procedure, lower cost in our country, no lawyers. Class actions, small interest. You group hundred uh, thousand, ten thousand people with similar interest together, and then suddenly, at that scale, it pays to uh, bring in a lawyer, uh, look for the evidence, and so forth. So, class action is a, a an economy of scale device for procedure. Um, you can help 
um, difficult cases with legal presumptions. That's another way of allowing some cases actually to lead to convictions, and that, of course, is important to keep people careful enough. Because if you're, if you're sure that no conviction will follow, you've got to be careless. So it's important that we get convictions in cases where somebody is really careless. Um, strict liability, so you don't have to prove negligence or fault. That's another technique. And punitive damages. So these are more or less alternatives, and we should look at the consequences of each to compare what we want and in what circumstances. That again is a law of economics job. Então, ele diz o seguinte, para você conseguir descobrir aquele ponto ótimo de indenização, é bastante difícil, mas você acaba conseguindo chegar lá. Mas você tem é, alternativas que ajudam a chegar lá, e que nem to elas todas, sozinhas, são imperfeitas, mas num conjunto, elas conseguem ajudar. Por exemplo, juizado de pequenas causas, né? ele simplifica, evita você ter gastos com advogados, já que você não precisa. Ações coletivas, né? você tem economias de escala, você, é, uma mesma ação para um grupo grande de pessoas, é, os, leis é, ou regras, preso, é, que você presume, que você já sabe, então é, você já sabe que quem bate atrás é sempre o culpado. Então, se você já tem algumas regrinhas, é, você já toma mais cuidado. Responsabilidade objetiva, strict liability, né, que muitas vezes ajuda. O que, que é responsabilidade objetiva? É dizer, todo mundo que atropela um pedestre é culpado. Quer dizer, você já determina objetivamente, independente de dolo, de negligência, nada subjetivo, não é responsabilidade subjetiva, é objetiva, que muitas vezes ajuda porque evita muitos blá 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 e quem pode prevenir ou quem pode tomar precaução, que é o motorista, que é a parte mais forte, no caso eu estou dando só um exemplo, é, seria, é, ter, tomaria mais precaução. E as indenizações é, punitivas, né, que... que é, incluem o, é, um incentivo né, também, não só e, e o prejuízo aos, a outros fora da relação. Um, now, when you look at the um, actual cases in which in uh, my country's legislation punitive damages are allowed, they fall into three broad classes. First, uh, cases where harm is difficult to prove. Think of a discrimination case. What is the damage? Uh, how do you evaluate the damage done in a discrimination case? Difficult. So in this case, punitive damages basically give courts discretion to set the penalty. Perfectly harmless, uh, or perfectly legitimate, even within a pure civil officer uh, uh, conception, philosophy. Two. Um, the harm done um, leads only in a minority or in a fraction of the cases to an actual lawsuit and a conviction. That's the story of the consumer cases. One consumer in a hundred sues. Well, that means for somebody who rips off consumers that if he gets convicted in one case in a hundred, it still pays to rip further consumers off, right? So what do we do here? Well, essentially... We have to determine the proportion of cases in which uh, you get a court lawsuit and a conviction. And you use that to create a multiplier. If one case in a hundred leads to conviction, you multiply the damages proven in court for that one case by a hundred and you get the right dissuasive effect on the person who does the harm. That is still very much within the logic of civil law. You don't, nobody pays more than the actual damage done if taken over all cases. So again, now you may have to simplify this multiplier story and indeed in the US um, the Supreme Court has, it, has it said at some point the multiplier should not exceed, should not be in the double digits. So no more than nine because There were famous punitive damages cases against Ford for the Pinto, where they gave them 137 million dollars 
punitive damages um, 20 years ago. Now, you know, account for inflation, that is a huge amount of money. For which you may then ask, why should these victims get that enormous sum of money? So that, is pro that, that, that raises problems. And the US Supreme Court has now said limited as not a pie and nine. But all the same, the multiplier logic in itself seems to me perfectly compatible with principles of law as we know. And, and na verdade, punitive damages, a gente pode até traduzir como danos morais, que vão além daqueles danos causados realmente, né? que eles internalizam os incentivos. Então, é, por que então aplicar? Qual é a razão? E ele disse que existem três. Still one, right? We're gonna still. There's one more, right? Three. Uh, there's number three, which are intentional. É. Ele ele colocou o número três para uma uma próxima lâmina. Mas o número um e dois estão aqui. O a razão primeira, né? A primeira razão para poder é, justificar danos morais, ou esses danos que vão além, uma indenização moral, é exatamente em situações que você não pode precificar o dano. Discriminação. Como é que você precifica? Ah, ele me chamou disso ou daquilo e eu me senti discriminado. Como é que você precifica? Então, isso dá uma margem de discricionalidade para os juízes poderem né, proferir a sentença e, 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 e reparar né, o dano. É, a segunda razão é que... É, você, na verdade, consegue internalizar aquela, aquelas outras, aqueles outros danos para a sociedade. E aquelas outras milhões de ações que não acontecem, aquelas 100 outras ações, você paga naquela única ação. Aí você, você vai dizer assim, é, no caso de consumidores, se uma pessoa ganha na justiça, já cria sinais e ele ganha bastante dinheiro, né? Mas... É, ele individualmente, mas ele, na verdade, está ganhando pelo dano causado a toda a sociedade. Quando uma pessoa entra na ação, entra com a ação e, na verdade, diz respeito aos outros. Então, cria, é, dissuade é, aquela empresa de, ou aquela pessoa de, 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 é, de fazer o, o mal, né? de prejudicar. E é, o que ele diz é o seguinte, é, por que, que a pessoa que, que, que o autor da ação, por que, que ele que deve ganhar tudo? Né? É, porque tem um efeito multiplicador. Então, é difícil calcular, tem um limite. Ele explicou que às vezes, ele falou que a sugestão é não passar de dois dígitos, porque tem um caso que os danos morais excederam, em, foram 127 milhões de dólares, muito acima do dano específico causado. É, então, ele diz que é para que esse multiplicador, esse, é, o tanto que é mais do que o dano real causado, deve ter um limite também. Sorry, um, intentional harm. And the difficulty for economists is that they couldn't make sense of the term intention because to an economist all actions are deliberate and therefore in a sense intentional. Uh, yet for lawyers this is an important concept. So what could it mean? Here's my take on that. Um, in the case of intentional harm, the harm itself is, as it were, the main source of utility for the actor. Whereas for a negligent action, um, you cause damages, but this is incidental to another activity which is the main utility that you are pursuing. Um, now, if you're with me on this distinction, so in the case of intentional harm, you take pleasure in doing the harm, as it were to put it very crudely. Um, now, how do we get the proper dissuasive effect for this here? Um, in this case, you may have to consider the gravity of the act. The more harm you do, the more damage you do. And it probably is wise to consider whether the guy is wealthy or poor, because if you're a wealthy guy 
is sat up with a very small penalty, it will not stop him from going after his intentional harm again. Um, so the judge here has to make a, a considerate determination. What is going to be sufficient to um, dissuade this actor from doing that again? Um, that is a type of judgment which normally the judges in civil cases are not asked to make. That is indeed the type of um, determination that we ask of judges in criminal cases. And I suppose as soon the advantage of punitive damages uh, is that private people can sue, and so it doesn't depend on the. Uh, discretion of a public official to decide whether a lawsuit will take or not. But the type of judgment to which it leads is sits uncomfortably with civil law. So here I can indeed see that we ought to, when we can, move this field to criminal law. Ele diz o seguinte, é, a questão de o terceiro ponto né, que justifica danos morais ou punitive damages, né, esse tipo de indenização que vai além, é, é a intenção do, do infrator. Né? E é, a questão, o, o raciocínio por detrás disso. Se ele tem a intenção de causar o, o, aquele mal, de, de prejudicar outro, ele tem um prazer, vamos dizer, no senso mais rude da palavra, tem uma utilidade com isso, ele, ele lucra com isso, né? Ao contrário de negligência, que indiretamente ele lucra com isso. Foi uma negligência que ele deixou de, ele acelerou o carro, ele, ele deixou de cuidar. Então, ele indiretamente, ele se beneficiou, mas é, não foi direto como o intencional, né? Então, você tem como, é, é, isso aí é, dá para separar em dois grupos, mas é que essa é, a questão de dissuadir né os atos a, a, a questão da intenção do dolo né um fator importante que ajuda os juízes é saber a gravidade do dano causado e o poder de, de é, poder econômico né do ator do, do, do autor da ação né do quem quem cometeu e, e que isso é muito difícil né, que nessa área que ele acha assim que questões de responsabilidade civil é engraçado que eu também concordo é muito difícil você separar do direito penal porque um juiz que fica sentado e, e tem que tomar essa decisão baseado no, nas nossas leis né baseado no direito é, francês e romano germânico né é tem que tem muito tem, tem um desafio enorme né a tomar então ele acha que se você é, considerando mesmo intenção gravidade poder aquisitivo do, do, do ator né do, do, do é, de quem causa né inflação melhor você passar isso tudo para o direito penal que ele acha que faz muito mais sentido e é mais fácil você usar tem uma boa razão para isso justificativo Now, simply directly move to the conclusion, because I think time is running out on this. Um, oh, sorry, this is law. Um, what does law and economics has to offer in, for the practice of law as it stands? Because practice of law is about black letter law, generally. Um, I would think um, law and economics for that aspect of what you can do as a lawyer has the following benefits. It helps you in a globalizing world to talk to people who live and work in different legal cultures. Remember, law and economics helps you to think out of the box, think differently, think the unthinkable. That helps you discuss things with lawyers in a different system. Por que que então direito à economia é útil? Pelos exemplos que eu mostrei, que a prática do direito em todas as áreas, né, do, todas as áreas de atuação de operadores do direito, 
é como fica a percepção, a interpretação da lei, direito à economia ajuda, porque você pensa, você, você consegue pensar de fora, você consegue olhar de fora, você consegue ter uma conversa, um diálogo com um direito comparado, com outros países, com advogados, com legisladores, com magistrados de outros países, trocar ideias. É uma, um raciocínio em relação a normas e por isso que tem uma forma de pensar inteligentemente né? é, de, e a troca de, com, é, de informação com operadores do direito em diferentes sistemas legais. Um, the legal tools in a globalizing world will be increasingly contractual and perhaps less national than they have been in the past. And lawyers will accompany um, business enterprises into different places where those enterprises are going to operate. And if you want to put a practical image on it, think of how you would be the lawyer for Google, YouTube, Facebook, Twitter, whatever. Think of the legal problems you would then face. Think of the talents you would need to be a good legal operator for that enterprise. Um, my sense is that law and economics will help you sharpen your interest, uh, your, your perception of what is at stake in a particular contractual relationship, what you're interested in, what the other party is interested in, and what the other party wants to avoid. And then it's easier to focus on the common ground you have by looking at what people's interests are in particular situations, and that is what all economics does, you focus better on what common ground there may be. And for contracts practice, that is absolutely essential. And so I would think law and economics is as much a useful tool for practitioners as it is for legal scholars. And he said that in the world globalizing, e globalizado, mas está globalizando em processo de globalização, é, cada vez mais as fronteiras estão sumindo, os direitos nacionais estão perdendo força perante contratos entre pessoas em diversos países e que não necessariamente estão baseados numa lei local. Né? Geralmente eles recorrem à arbitragem e outros tipos de, de cortes. E que não só para os advogados, mas para os acadêmicos do direito, né, cada vez mais isso tem que ser levado em consideração. Que o, o que está que ficando mais forte? É cada vez mais é o direito de contrato. A gente é visualizar para quem que eu estou trabalhando. Será que eu estou trabalhando? Se eu estiver é, trabalhando como advogado da Google, YouTube, Facebook, Skype, eu vou ter que pensar qual que é o interesse de uma parte, de outra, o que tem em comum, o que as partes querem evitar, qual, quando você consegue visualizar aquela situação de uma forma mais clara, direito à economia ajuda isso, exatamente isso, você saber o que eles querem, qual o objetivo, então você vai poder ajudar e ser um, um profissional, tanto um acadêmico quanto um advogado mais eficiente, porque você está realmente entendendo o que eles estão querendo e participar melhor desse jogo e dessas mudanças que estão acontecendo no mundo. Não importa que país você é. Good. Well, let's round up. Vamos terminar. Um, I think law and economics is an important intellectual innovation. Um, and I think it takes seriously the social functional problem. Um, and that means it, um, the social function of law is to help people coordinate their actions peacefully. So for, you cannot do that properly by only engaging in conceptual exercises. You must also consider what actual effects your rules are going to have. Uh, can I translate that? Uh, eu quero concluir e eu quero dizer que a primeira coisa é que direito à economia é uma inovação intelectual importante. E por quê? Porque ele, ela ajuda a 
é, ao direito cumprir sua função social, sua missão social verdadeira. É, ela ajuda pessoas a coordenarem é, as ações de uma forma mais suave, mais é, harmoniosa. Um, we, um, helps us trace. Yeah, 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 yeah. No, no. So, um, but I was going to say yes. Um, I, I've stressed throughout that law and economics focuses on consequences, and in that sense, it's real, and but allows you to think differently. Consider how else we might regulate something, and in that sense, it's related to comparative law and to history of law. Um, in some, in a number of cases, quite obviously, legal rules are driven by values other than efficiency. Even in those cases, law and economics is helpful in that it reminds us of the consequence, the cost, possibly the unintended consequences of whatever moral choices we think we can make. It makes us aware of the cost of choices, always. Um, law and economics is not opposed to legal scholarship. It's not a replacement for legal scholarship. It is a complement. And often it allows us to understand law in a more transparent way, which is a gain. And I do think, as I've just uh, tried to argue, that it has great virtues for practicing lawyers as much as for all the others. If you like that perspective, go for it. And, mm -hmm. very important, get your law school to go for it as well. Mm -hmm. é, o direito está muito mais é, além de um exercício apenas conceitual, como era antigamente. Direito, a gente tem que estar tá preocupado com as consequências reais, os efeitos reais, é isso que importa e que é, mesmo nos casos das decisões baseadas em moral que não levam em consideração a eficiência, é, o direito à economia é útil para poder clarear os efeitos, essas consequências e os custos de cada uma das escolhas e é, direito e economia não é contrário ao direito, não substitui o direito, é apenas complementar, é uma, uma ferramenta que vem elucidar, complementar, ajudar o direito a atingir seus objetivos. É, se vocês é, entendem como a maioria, né, como o mundo está entendendo, se, vocês, é, se, se faz sentido para vocês, realmente é, estudem um pouco mais, é, procurem é, se aprofundar mais no assunto e peçam a sua faculdade, sua faculdade de escola de direito, para poder investir no assunto. Tem, per tem tempo para perguntas? Vocês querem perguntas? Ou tem um coffee break pequenininho ali, um pouco de intervalo? Perguntas, gente, rápidas? Alguém tem? Alguém tem alguma ideia? É, o professor Macai está à disposição. Vocês querem fazer individualmente? Querem fazer para o grupo? Compartilhar? É muito bacana ele estar tá aqui. Pois não, Hiro? De la propriété, non? Should I, yeah, should I, I answer I in English, in French, which do you... In English. In English. 
Um, well, the, there is a very silly answer, a short one, that says, in Curitiba next week, I'm going to talk about this. My sense is that the contractual justice fundamentally is ensuring that a contract is a win-win situation. And the main economic, um, how should we say, derailment of a win-win situation is opportunistic behavior of one party against the other party. And that means using either a, um, stealth that is hiding information or using force to get more than the share of the joint gains in a contract. You contract with the idea that you're going to get certain gains. That's a win-win idea. Um, opportunism is the act by one person trying to subvert this logic and uh, get more than his or her share. Now, um, if, you, um, if you're with me, so that in economic terms is called opportunism, and we know various forms of it, it's been studied a bit. It turns out that opportunism is the exact opposite of good faith. And we have, throughout our law of contract and throughout company law, a whole set of safeguards whose purpose, once you look at it in this light, is to stop opportunism. My sense would be, if you try to make sense of this provision, much as I try to do for punitive damages, this is one way in which it would make sense, it would fit in with the number of things we already see in our civil law. So, that's my long é, answer. A pergunta do Hiro foi baseada no artigo 421 né, do Código Civil, que diz que todo contrato atingirá sua função social, e ele queria saber qual a perspectiva de direito à economia, como é que você compatibiliza isso, ou interpreta isso. E o professor é, diz que, coincidentemente, será este o assunto de sua palestra em Curitiba, é, sobre... É, função social do contrato, né, na próxima semana, um grande congresso de direito e economia, o quarto nacional, e ele diz o seguinte, que sim, é compatível, vamos pensar, direito, é, contrato entre duas pessoas, como é que você realmente beneficia as duas pessoas numa situação que os dois ganham com a troca, win-win, uma situação que seja vantajosa para os dois. O que, que é, tira isso desse, dessa, dessa lógica? O que, que tira isso do, dos trilhos do trem, vamos dizer? O que, que desencadeia é, uma distorção dessa lógica? Seria o oportunismo, uma das partes querendo se beneficiar da outra, tirar vantagem, destruir essa relação de vantagem de ambas as partes. E é coincidentemente ou não, se você interpretar função social do contrato sob esse prisma, vai estar totalmente coerente com o fato que a palavra oportunismo é oposta à boa-fé. E boa-fé consta no nosso direito civil, consta no Código Civil de todos os países e é exatamente função social do contrato é justamente você garantir a boa-fé das partes que estão ali contratando, trocando e, e sendo beneficiadas as duas. Isso. He says that that um, clause um, is, is follows what the Constitution establishes also in relation to property rights, where you have 
property rights and the social function of property rights in the same clause and same level and so he just um, complimenting. Yes, no, no, I, um, but that's, that's an important uh, observation. I thought you were going to come with the social function of property, which is a much more tricky question. Let me add just one thing to what I said earlier. Um, good faith, exact opportunism. If you said all of contract law basically means set up contracts and perform them in good faith, legal certainty would be absolutely down the drain. We can't do it that way. So we have crystallized these things in a number of provisions for dolus, for um, warranties against latent defects. If you look at the law of mandate, there are all sorts of obligations to cooperate, to inform. All of those things are safeguards against opportunism, but in specific contexts so we know how they work. Um, if you ask me how to interpret the social function of property, that is a trickier question. I can give you another lecture, nine o'clock starting <laughs> on property. Um, you, you don't want any more. Um, Why do we have property rights as opposed to collective planning or the government deciding everything for us as in socialist countries they tried. Well, the difference is that property rights are decentralized. You decide, you suffer the consequences. They have an informative effect that they, they tell you whether you make the right decisions or not. Um, they have an incentive effect because you suffer the consequences. You are going to be a good manager. And um, to reinforce those two effects, uh, when you make laws, when you make these rights transferable, you can then um, you then allow markets to arise and prices to be set, and those will reinforce those effects. If you think about the social effect of property, I think it has to do with that reality, and interfering with that reality, uh, which can be done in a number of ways, is counterproductive. It will interfere with welfare and growth and that sort of thing. But this is a much broader question in my mind than the social justice question. Ele diz que se você ficar primeiro na questão da função social do contrato, não é só também é, associar que o oportunismo é contrário à boa fé e mas também cada situação de oportunismo que a gente teve aula, né? Oportunismo por quê? Porque você teve fraude, porque você é, teve uma, é, não teve informações passadas suficientemente. Que tipo de oportunismo você tem como é, diferenciar e atuar especificamente para cada um e pensar qual que é a melhor forma de atuar, mais eficiente, vamos dizer assim. Agora, quando você muda o assunto para a função social da propriedade, tenta forçar uma compreensão de uma função social, ele diz assim que é, é um raciocínio mais amplo, mais difícil, que quando você começa a pensar por que propriedade privada, é, em comparação à propriedade comunal ou propriedade estatal, que no caso do comunismo tem propriedade, mas é monopólio do Estado, né? Não é de ninguém, é do Estado. Então, é, qual a diferença? Porque propriedade privada, você descentraliza tantas responsabilidades quanto as liberdades de decisão e as pessoas que tomam as decisões, elas vão ter a informação certa para tomar a decisão e vão tomar, vão, vão ter as consequências disso. Então, elas vão ter mais cuidado, você está descentralizando, tanto, tanto para para ações, para todo tipo de, de subdireito de propriedade, como para a transferência daquela propriedade, o que cria é, um, um enriquecimento para a sociedade. Agora, para interpretar a função social, ele diz que uma sugestão é você é, interpretar que isso está cumprindo uma função social se você respeitar dessa forma. E se você interferir nesse raciocínio, você vai estar criando é, prejuízos para a função social da propriedade. É uma forma de interpretar, é mais amplo. Eu poderia dar uma palestra, começando a partir das nove, aí ele disse, continua, a gente vai.
I think we should have a coffee break. And yeah, after the coffee break. Ele vai trazer depois do coffee break e a gente vai tentar se eficient. We should try to be efficient with the donation. Ele vai trazer uma aplicação prática do direito à economia num caso de doação de sangue. Numa lei de doação de sangue, numa regra, numa jurisprudência, ele vai dizer como que ele aplicou o direito à economia. Quando você pensa que o juiz vai decidir de uma forma, eles acabaram decidindo de outra e que conseguiram atingir os objetivos que eles queriam com a ajuda do direito à economia. Ele vai mostrar na prática como isso tem sido usado. Gente, é, vamos bater palma para o professor. E... Good. Can we have another round of applause for the interpreter? Ah. E é, vamos parar uns 15.